Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here, and today we going to solve the example of flow through pipe. हमने इसके अलावा काफी सम किए हैं जो आप playlist में जाके देख सकते हैं और साथ में मैंने उसकी link description में भी दी है तो देख लीजिए और अभी मैं जो sum कर रही हूँ वो आपकी screen पे चल रहा है so video को pause करें और अच्छे से देखें कि क्या दिया गया है क्या हमने find करना है तो चलो जल्दी से start कर दे बच्चों कि हमें दिया गया है यहाँ pipe जिसका डाया है thirty centimeter और ध्यान से देखिए ये सेंटीमीटर है ना कि एम एम सो गलती ना करें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.3 मीटर लेंथ दी गई है 500 मीटर डायनेमिक विस्कोसिटी दी गई है विच इज 0.08 पॉइंट अभी ध्यान दें वन न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है टेन पॉइंट तो हमें इसे कन्वर्ट करना है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर से यानी हम करेंगे इसको टेन से डिवाइड यानी हो जाएगा एट इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री टेन रेस टू माइनस थ्री न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो आपको ये भी याद रखना है जैसे हमने याद किया है एक स्टॉक इक्वल टू होता है वन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड उसी तरह से आपको ये भी याद रखना है और हमें साथ में दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज पॉइंट नाइन हमें दिया गया है डिस्चार्ज विच इज 120 लीटर पर सेकेंड इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में यानी इसको भी थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो 120 ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर क्यूब पर सेकेंड और इस सब में क्या है बच्चों का आपको फ्रिक्शन फैक्टर नहीं खुद से लेना है आपको दिया गया है ऑलरेडी दैट फ्रिक्शन फैक्टर एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सेवेंटी नाइन रेनोल नंबर उसके पावर में वन फोर्थ यानी हमें तो ये तो पता चल गया कि एफ यूज करना है तो हमें रेनोल नंबर फाइंड करना है और अभी हमने जो फाइंड करना है वो है हेड लॉस एंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो यानी पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू क्यू एच एफ यानी हमें चाहिए हेड लॉस और हेड लॉस का फॉर्मूला है फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी और वहां हमें जो फ्रिक्शन फैक्टर चाहिए वो हमें ऑलरेडी दिया गया है ये इक्वेशन यानी इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे और उसके लिए चाहिए हमें रेनोल नंबर और रेनोल नंबर होता है रो वी डी बाई म्यू और उसमें हमें चाहिए v जो हमें मिलेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों तो क्यू इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाए तो हो जाएगा क्यू बाई ए यानी क्यू बाई एरिया होगा पाइप बाई फोर डी स्क्वायर इट इज सर्क्यूलर पाइप सारी वैल्यू रख दीजिए ध्यान रखे यहाँ स्क्वायर है और ये फोर है ये ऊपर चला जाएगा इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी 1.6976 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड अभी हमने फाइंड करना है रेनोल नंबर यानी रो वी डी बाई म्यू अगर हमें न्यू दिया गया होता तो हम फॉर्मूला यूज करते वी डी बाई न्यू पर फिलहाल हमें दिया गया है म्यू विच इज डायनेमिक विस्कोसिटी अभी बच्चों ध्यान रखना है कि जब जब क्या होगा वाटर के अलावा कोई भी फ्लूड होगा चाहे ऑयल हो कोई भी हो फ्लूड हो वाटर के अलावा कोई भी तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई होगी और हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड यानी यहाँ है ऑयल और अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर यानी एस हमें दिया गया है विच इज पॉइंट नाइन ऑयल की डेंसिटी हमने फाइंड करनी है और वाटर की डेंसिटी हमें पता है विच इज वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होगा वन थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन तो चलो जल्दी से सारी वैल्यू रेनोल नंबर में लिख दे यानी रो हो जाएगा पॉइंट नाइन इंटू वन थाउजेंड और वेलोसिटी हमें दी गई है सॉरी हमने यहाँ फाइन की वन पॉइंट सिक्स नाइन सेवन सिक्स और हमारे पास डायमीटर है विच इज द पॉइंट थ्री मीटर और जो म्यू है यानी डायनेमिक विस्कोसिटी है वो भी हमें दी गई है विच इज एट इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यानी हमारे पास ये सारी वैल्यू है इसको अच्छे से लिख दे और सॉल्व करें तो मिलेगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू नाइनटी फोर यानी विच इज ग्रेटर देन फोर थाउजेंड यानी इससे ये भी पता चलता है ये एक टर्बुलेंट फ्लो है अभी हमने कुछ नहीं करना फ्रिक्शन फैक्टर का इक्वेशन हमें ऑलरेडी दिया गया है उसमें रेनोल नंबर की वैल्यू पुट करे यानी हमें मिलेगा फाइव इंटू वन जीरो सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री यानी अगर हम इसको पॉइंट पे लिखना हो और ये निकाल देना हो तो हो जाएगा जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव वन और ध्यान रखें ये एक यूनिट लेस है समझ में आ रहा है यूनिट लेस नंबर है एफ 
फ्रिक्शन फैक्टर अभी कुछ नहीं करना है हेडलॉस जो हमने फाइंड करना है फोर एफ एल वी स्क्वायर अपन टू जी अगर आपके दिमाग में है कि कब हेडलॉस का फॉर्मूला कैसे यूज करना है यानी कब फोर एफ एल वी स्क्वायर अपन टू जी यूज करना है और कब सिर्फ फोर एफ एल वी स्क्वायर अपन टू जी यूज करना है क्या सही है कौन से बुक में दोनों बुक में अलग अलग है तो आपको क्या करना है इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया वॉट इज द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो एंड लेमिनार फ्लो और उसमें साथ में ये भी एक्सप्लेन किया है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो जाके देख लीजिए बच्चों तो हमने कुछ नहीं करना सारी वैल्यू लिख देनी है वेलोसिटी ध्यान रखें यहाँ इसका स्क्वायर है टू जी की वैल्यू 9.81 है डायमीटर हमें दिया गया है यानी हेडलॉस मिलता है मुझे फोर यानी ऑलमोस्ट फाइव यानी फाइव मीटर ऑफ ऑयल यानी हमें पता चल चुका है हेडलॉस क्या है अभी हमने फाइंड करना है पावर रिक्वायर्ड यानी इज इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू क्यू एच एफ और यू कैन से गामा क्यू एच एफ वेर गामा इज अवर वेट डेंसिटी और वेट डेंसिटी इक्वल्स टू होता है रो इन टू जी क्यू इन टू एच एफ समझ में आ रहा है अभी रो तो अभी हमने फाइन किया विच इज थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन जी नाइन पॉइंट एट वन क्यू हमें दिया गया है एच एफ अभी ही हमने फाइन किया है यानी हमें मिलेगा फाइव टू नाइन सेवन पॉइंट फोर वॉट अगर मुझे किलो वॉट में फाइन करना है तो इस वैल्यू को करेंगे थाउजेंड से डिवाइड यानी हमें पावर मिल चुका है फाइव पॉइंट टू नाइन सेवन फोर किलो वॉट किलो वॉट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले